Hello. Hello habari za leo. Na kuletea mada inayosema mimi na mapenzi basi. Mimi na mapenzi basi hii ndio mada ambayo nimekuletea siku hii ya leo. Ah uh, ndugu mtazamaji nimekutana na kesi nyingi sana za ajabu za kutisha mpaka mtu anafikiria kujinyonga inaweza kuwa ni nafuu zaidi. Uh, mtu anaweza kusimulia kesi yake unamuonea huruma dada mmoja ambaye ni mwalimu amekuja ofisini siku ya leo ndoa yake ina miaka mitatu na amezalishwa mapacha ndani ya ndoa sio nje ya ndoa ndani ya ndoa ni mwalimu mzuri tu ana sura nzuri <laughs> ndoa yake ina miaka mitatu na ameshazaa mapacha watoto wawili anasema yani mimi ndoa basi tena yani ndoa basi tena Unaweza kuona jinsi gani mtu amekatishwa tamaa na mtu ambaye alimpenda sana akaamini kabisa huyo atakuwa mtu sehemu ya maisha yangu. Mwingine akasema nilimfanya mume wangu kuwa baba, mama na kaka, lakini sivyo ilivyokuwa. Sasa uenda ndugu mtazamaji unaniangalia sasa hivi, uenda na wewe vile vile uko kwenye eneo kama hilo au ilifikia hatua ya kusema bwana mimi na mapenzi basi. Sasa ukweli kwamba Hakuna mtu ambaye anapenda maumivu na kama hakuna mtu anayependa maumivu basi ni muhimu sana kufahamu kwamba mtu anayefikia hatua ya kusema maneno kama hayo anazo sababu za kutosha kutokana na uelewa wake na ufahamu wake kusema maneno kama hayo. Sasa ukweli ni kwamba kila mmoja wetu anahitaji kupendwa sawa sawa. Kupendwa kikamilifu. Sasa pale unapokutana na mtu ambaye anakupa ahadi nzuri sana anakupa matumaini mazuri sana lakini nafikia hatua unaona kwamba anaanza kubadilika anakuwa kama vile adui badala ya rafiki hali hiyo inatisha maana pale ambapo mtu anafanya mambo ambayo unaona kwamba yalipaswa yafanywe na adui hebu fikiria si inatisha sasa kuna watu ambao wamekutana na watu wa design kama hiyo na vingine hujakutana navyo we mwenyewe lakini unasimuliwa vya mtu ambaye unamfahamu hmm? mtu ambaye unamjua kabisa <laughs> unasimulia mambo anayoyafanya au anamfanyia mke wake au anamfanyia mume wake ushindwe kuelewa hivi watu wana akili kweli eh, mtu anakuwa anaweza kubali kufanyia mwanzia vitu kama hivi unashindwa kuelewa sasa ukweli ni kwamba wanadamu alivyoumbwa na akili yake ilivyoumbwa anapata shida sana kuelewa maumivu kuliko kuelewa mambo matamu. Anapata shida sana kwa sababu ameumbiwa afurahie maisha yake kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo anapokutana na mambo magumu ambayo anaona si yastahili, anaumia sana. Uenda na wewe vile vile umechoka mapenzi. Na nige, kwa mada hii ya leo napenda nikupe ufahamu ambao utakusaidia kuelewa kwa nini umechoka mapenzi na aidha uamue kuachana nayo kabisa au amue kutafuta njia sahihi za kuingia upya kwenye mahusiano ya kimapenzi. Nikupe mfano mmoja <laughs> wa dada mmoja ambaye ndoa yake na miaka 14 amepata mchepuko ambao mwanzoni aliuita mtamu sana. Sasa majuzi mwanaume yule wa mchepuko ni mume wa mtu na yeye ni mke wa mtu kwa sababu ya sura ya uzuri wake na uzuri wa yule mwanaume alimpenda sana. Lakini nimefikia hatua mambo yamekuwa magumu. Juzi juma juzi mwanaume kamuomba waende guest hoteli kwa maeneo mengine. <laughs> Wakacheza ngoma ya wakubwa. Huyu dada alikuwa bize, sawa? Akamwambia aka niko bize sana. Yule mwanaume kamnunia, hataki kupokea simu yake, hataki kujibu message zake, kanuna. Dada huyu anahangaika, anaumia kweli. Hebu fikiria. Ameondoka ndani ya ndoa, so anamume sawa, so hajaachana na wanaume ndijapokuwa kuna majongo ya na watambaa tambaa wana laa na ndoa yao. Lakini ana amepata mtu ambaye anaona kwamba ni faraja lakini naye anakuja vile vile kwa kilio anakuwa mwiba anakuwa paswa kichwa. Yote hayo yanaumiza mpaka mtu anafikia anasema kwamba mapenzi basi. Mwingine ameingia ndoa ya kwanza imevunjika ya pili imevunjika ya tatu nayo imeshikiliwa na kauzi kembamba kweli. Ajui katika katika lini akakaa kauzi. Hayo <laughs> yote yapo. Sani hivi ndugu msamaji pamoja na ugumu wote wa kimahusiano ya kimapenzi bado wako watu wanaojua maana ya mapenzi na thamani ya kupenda 
Wewe unasoka hata tamaa kwa sababu gani? Kwa sababu unaona kwamba umeshatembea na watu wanne, umeshuka na uhusiano na watu wa sita, lakini wote wamekuumiza vichwa. Na kwanza jiangalie wewe mwenyewe. Ni kweli unajitambua? <laughs> Unajua nini? Kuna mtu anaingia ndani na mahusiano lakini mwenyewe hajitambui. Yeye ni mali tu anahitaji kupendwa na damu moja akasema, "Mimi nafuni olewe na mzungu bwana." Ah ah, Waswahili bwana, Wabongo bwana. Ah, bwana Afrika bwana shida tu. Naomba nitafikie mzungu. <laughs> <laughs> no, no, dada, I don't want to give Zungu or not about Bongo Ingles, no, so much and Sumbua son, of Kim Zungu doctor. Sigam and I am a fear to you. And you ain't your mother of Kiamba was Zungu, one or Takatifusan, or you could miss a mule or two. Nivy. La Cosa is Moji Tambue when you were come out, Mimi, come a Mimi, ni Mimi. Siwezi nikalinganishwa na mwingine na mwingine na mwingine sababu mpenzi uliye naye iwapo anakulinganisha na Aisha na wewe unaitwa unaitwa una, una, una Anita <laughs> anafanya makosa makubwa sana. Kwa hiyo ni kweli katika ulimwengu tuliona sasa hivi mpenzi uliye naye ameshatembea ameshakuwa na mahusiano na watu wanne au watatu kabla yako. Sasa watu wanaanza kulingani wanakulinganisha wewe na Aisha wakati wewe ni Anet. Lazima hata kuwa na ufai. Kasi yule Anet alimwacha kwa sababu anakibamia I don't you don't know that. Na kwa sababu ujui, utalinganishu watu na Anita upende usipende. Kwa sababu ni wajinga. Na wanyefe vina hawa jitambui. Sasa, ebu fikiria, watu wa wili, uwa ya jitambui na uwa ya jitambui wala kikutana pa moja. Watu umizana tu. Kuyo, iwapo unajitambua. Sao, iwapo unajitambua, inakuwa ni rahisi kumtambua mtu ambaye hajitambui. <laughs> Umenelewa pendro katika buwana. <laughs> <laughs> Kuna mstari mmoja nimeweka kwa Biblia unasema hivi Mtupe nje mwenye dharau na ugomvi utatoka na fitina na fedheha zitakoma nitarudia mstari huu kutoka kwenye Biblia misali 21 mstari wa 10 sorry mstari wa 10 misali 21 mstari wa 10 sema hivi Mtupe nje mwenye dharau na ugomvi utatoka Naam fitina na fedheha zitakoma. Unaona? <laughs> Angalia, unaona unaweza kuona mstari huo? <laughs> I see. Yaani kuna mstari mwingine nimeuona hapa sijui nilibadi basi kujawekea alama. Nipenda nikusomee. Anasema kwamba <laughs> kwenye huo mstari yuko kwenye misali kama ya 29 kama sikosei. <laughs> kuna huo mstari hapo unasema hivi, mpumbavu huridhisha hasira yake yote bali mwenye hekima huizuia sana na kuituliza kisha kutana na mapumbafu akiwa na hasira anaongea maneno yote machafu anayojua kuna <laughs> kuna eneo kuna mstari mwingine unasema kwamba mpumbavu ehe <laughs> kuna mstari mmoja unasemaje mpumbavu hata ungemtwanga kwenye kinu Hata badilika, huko mstari kwenye biblia kini ni mausadisikia kwekea alama nika kusomea Asana mpumbavu hata unge mtuanga kwenye kinu, hata bakia na mpumbavu wake tu Kuna, Kwa hiyo na mpumbavu hivi, kuna mtu ni mpumbavu lakini hajijui ni mpumbavu Nasa wea kama mpumbavu na muona ndio mtakatifu, hata kuumiza kwa sabi ya mwenye hajijui kwa wadi mpumbavu Mwema wanafaya na kipumbavu kwa jangu pastori, ni kupastori Dada mmoja jina lake anaitwa Ruthi, rafiki yangu. Ha? Alinikopa hela mpaka leo hajarudishia. Lakini anipigi simu tena alikuwa amezoea kunizoea zoea lakini anyway. Dada alipata mpenzi sawa. Alipata mpenzi bwana. Unajua mwana mambo ya unapopenda kupendwa bwana. Asiye kuwa na mpenzi amemwacha hata kapata mpenzi. Sasa yule mpenzi akienda kulala kwake anaambiwa usije na mswaki. Tutumia msuaki uwa uwa mmoja <laughs> Na haki ondoka na ondoka usia chochote iki <laughs> Ya yu dada haka muambia aje uwa uki jana Haka muambia imi Haka <laughs> muambia ah sijawai kuona mwanaume kama wewe <laughs> Yani 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 wanatumia msuaki mmoja kupigi Yani usia na msuaki wako kwa ukiusa au uta, <laughs> utaleta kesi <laughs> Nini kuna misuaki mwili, nani alikuja kuja umundani? Nani alikuja kuja umundani? Kwa hiyo anambio uje na misuaki mmoja, au usuja na misuaki. Kwa hiyo anapigia misuaki mmoja, kia mkana subuhi, manaume anapigia misuaki, akimaliza, manamu kina anatumia misuaki, wanapigia, anahondoka. Aja, mwilo dada kama ambia, ah, siya kutana manaume kama we, akambia wanaume ngini wote mafala. 